പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടായി കാരണം ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് തരേണ്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് പ്രതിപക്ഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് സാധാരണ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഇറ്റലി കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെ എന്താ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവര് പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാതെ പല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന എയർപോർട്ടിൽ ഈ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പോകാൻ ഇത് പോലീസ് മാതൃകയിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും കാരണം ദോഹാറ്റു ആണ് അവർ രണ്ടാമത് വന്നത് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് രണ്ടാമത് വന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരറിയിപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ വരുന്ന യാത്രക്കാര് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ അറിയിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ അകത്ത് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് അത് എന്റെ കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതെ ഹെൽത്ത് ഫോറവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എമിഗ്രേഷന്റെ ക്ലിയറൻസിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിലും ഇവരുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ദോഹാറ്റു ആണ് പറഞ്ഞത് ദോഹയാണ് ഇത്തരം ഒരു കേന്ദ്രമല്ല ഇറ്റലിയിൽ ടു ദ്രോഹയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷനിലാണ് ഇങ്ങ് പോരുന്നത് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് കേസാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പോസിറ്റീവ് കേസാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രിയയിൽ വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്ന എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു അവർക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോ ആ ഡൽഹിക്കാരന്റെ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് നടക്കുക അവര് ഇത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ എല്ലാടി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട കുടുംബം തന്നെയാണിത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ വിഷയമൊന്നുമല്ല കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് കടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പല മാർഗവും ഉണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വെളിയിൽ വരാൻ അതിലെന്താ സ്വീകരിച്ചതെന്നുള്ള പിന്നീട് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ അധികം പാനിക് ആക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു പരിശോധനയിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകാത്തത് ഇപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല അവർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് തേടിപ്പോയി ആ കുടുംബത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പോ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നാ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാ അവർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് പടരുമ്പോഴാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എയർ എയർലൈൻസിനകത്ത് ഇവർ വന്ന വിമാനത്തിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റലിക്കാർ ഇറങ്ങിയാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിട്ട് വന്നതാണ് ഇരുന്നിട്ട് വന്നതാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ ക്വാറന്റൈനിന് വിധേയമാകുന്നു ഇവര് എയർപോർട്ട് എയർലൈൻസിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകാവൂ അവിടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇയാൾ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോയതുമല്ല നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടായതോ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവർക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അവർക്ക് പനി വന്നു അവർക്ക് പനി വന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാ വന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ലക്ഷണവും നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സിംറ്റംസ് സോർത്രോട്ട് പനി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ശ്വാസതടസ്സം ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ ശരിയല്ല അവരവരുടെ കാറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാണ് അവരെ കാറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവർ പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയും അവരവിടെ പോയി എന്ന് പിന്നീട് അവരോട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറയുന്നില്ല അനുനയിപ്പിച്ച് അനുനയിപ്പിച്ച് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി എന്നിട്ടും ബാക്കിയായി ചില സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ അത് പല വഴിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഒരു വലിയ അന്വേഷണ സംഘമായിട്ട് പതിനൊന്ന് ടീം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക അന്വേഷിച്ച് സി സി ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ട് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അവരെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ സിക്കാണ് പേഷ്യന്റ് ആണ് സിക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ അവരേ സമയം സിക്കാവാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സാഹസികമായിട്ട് കലക്ടർ അവിടുത്തെ പത്തനംതിട്ട കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഡി എം ഒന്റെ മെഡിക്കൽ സംഘമാകെ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിസാഹസികമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് വീടുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് വീടുകളിലേക്ക് ഇവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഷാനെ ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ ഒരു ദോഷായിക്ക് തൃക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഈ നാട് കാണുന്നുണ്ട് നാട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള അവസരമല്ല വളരെ ചീപ്പാകരുത് വളരെ ചീപ്പാകരുത് സാറേ ഇതില് ഇതില് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇറ്റലി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം ആ സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിക്ക് പുറമെ ചൈന ഹോങ്കോങ് തായ്ലൻഡ് സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം ആ സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ക്യാബിനറ്റ് യോഗം നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്താകെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി സാർ ഇത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം ഇതിന് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഇതേവരെ പരിശോധനക്ക് അയച്ചു അതിന് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതേവരെ ഇറ്റലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാല് പോസിറ്റീവ് കേസാണ് വുഹാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസാണ് അങ്ങനെ ഇറ്റലിയും വുഹാനും കോണ്ടാക്ട് ചേർന്നാൽ പതിനേഴ് പോസിറ്റീവ് കേസാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പതിനേഴ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഉള്ളത് സാർ ഇതിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവൈലൻസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എയർപോർട്ട് വഴി എയർപോർട്ട് വഴി മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയർപോർട്ട് വഴി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു ബസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം സാർ ഇതില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഇത് ഉത്തരം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കേട്ടില്ല അതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങള് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ തൽക്കാലം കേൾക്കാതിരിക്കുക അങ്ങ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ